ஜேசு கிறிஸ்து நினைய நாமத்தினாலே இன்னொரு கிருவை நேரம் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொஞ்சம் சற்று முன்பாக வந்து விட்டேன் இந்த வார்த்தை வானமும் பூமியும் அடைந்துவோம் இவன் நாங்கள் இல்லாத காலத்தில் கூடி இந்த தேவனுடைய கிருவை நிறைந்த வார்த்தைகள் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் ஊன்றக்கட்டும் பரிசுத்த வான்கிடத்தில் உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தை உங்களை பங்கடைய வைக்கும் ஹலல் லூயா ஸோ எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற இந்த மெய்யான ஒளி கிருவை நிறைந்த வசனங்களாக இருக்கிறது தேவன் உங்களை தண்டிக்க வராமல் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கவும் உங்களை ரட்சிக்கவுமே வந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்கவே நான் வந்தேன் என்று சொன்னார் இப்ப ரோமர் நாலு ஐந்து ஒரு கவாட்டக்கன் வாசிக்கும் நாலு நாலு என்று வாசிக்கிறேன் கிரிய செய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருவை என்று எண்ணப்படாமல் கடன் என்று எண்ணப்படும் ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமான் நீதிமான்கிறா குரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனா இருந்தால் ஒருவன் கிரிய செய்யாமல் பாவியை நீதிமான் ஆக்குறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனா இருந்தால் அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும் ஆண்டவர் வந்து ரட்சித்தது ஆரே என்று சொன்னால் பாவிகளை தான் அல்ல லூயா அதனால நீங்கள் எந்த நிலையில இருந்தாலும் தேவையான ஒன்றே ரட்சிப்பு அந்த ரட்சிப்பு எப்படி என்றால் கத்திராகி ஜெயசு கிறிஸ்துவே உங்கள் வாயினாலே அறிக்க பண்ணி தேவனே உங்களுடைய அவரே உங்கள் ஆண்டவர் என்று அறிக்க பண்ணி தேவன் அவரை மறித்தோல் இருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுப்பினார் என்று நீங்கள் இதயத்தில் விசுவாசிக்கும் பொழுது ரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் இந்த ரட்சிப்புக்குள் பெரிய பெரிதான திரளான மனுஷன்ற என்ன சொல்ல ரிலிஜியஸ் அறிவுக்கு எட்டாத மேன்மையான காரியங்கள் இதற்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓகே ஜெயசு கிறிஸ்து நினைய நாமத்தினால நான் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறேன் தயவு செய்து இந்த பேஸ்புக் லைவ் ஷேர் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இந்த வார்த்தை எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்க கூடியது நீங்கள் எந்த நிலையில இருந்தாலும் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாத நிலைக்கு அது அந்த இல்லையை தாண்டி விட்டீர்கள் என்று ஒரு மனுஷனும் இல்லை அஸ்லுங்க அவன் கேட்டு வாயால சொல்ற அளவுக்கு இருப்பானே ஆனால் அவன் ஜேசுவே ஆண்டவர் என்று அவனை வாயினாலே அறிக்க பண்ணி அவன் அவனுக்கு இந்த நச்செய்தியை கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை ஒருவர் சொல்லுவேன் ஆனால் அவன் எந்த நிலையில இருந்தாலும் அவனையும் அவன் சந்ததியையும் ஜேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் காக்க வல்லதா இருக்கிறது ஆசீர்வதிக்க வல்லதா இருக்கிறது ஆமே சோ இதை இதை ஷேர் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் இது நிச்சயமாய் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் என்று ஆண்டர் சொல்ற ஆண்டர் கொடுத்த கட்டளைகள் முக்கியமான கட்டளை என்னென்றால் உலகம் முழுக்க போய் இந்த நச்செய்தியை சொல்லுங்கள் அல்ல லூயா அதுல ஒரு பங்குதாரரா இருக்கிறீர்கள் ஊழியக்காரரா இருக்கிறீர்கள் அதனால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரா இருக்கிறீர்கள் ஆமே இந்த வசனத்தை என்ற அடிப்படை ஆதார வசனத்தை வாசித்து விட்டு நான் இந்த வாசிக்கிறேன் கண்டு குறைஞ்சியர் ஐந்து பதினேழு இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களா இருக்கலாம் போனகேன் கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா நினைச்சுக்கணும் எல்லோரும் இதுல அத சிம்பிள் அப்பா இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி என்று சிம்பிள் ஜேசுதான் வழி அவரை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் அவன் நித்திய ஜீவனை அடைகிறான் நித்திய ஜீவனை அடைவது தான் ஜேசுவின் நாமத்தினால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் பரலோ ராஜ்யம் தொடக்கம் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு கூடாக பெற்றுக்கொண்டு விட்டீர்கள் அவரே மறுதளிக்கிறவன் அவர் அவருக்கு அவனுக்கு செய்து முடித்ததை எனக்கு வேண்டாம் நான் என்னுடைய சமய ரிலிஜியஸ் கட்டளைகளை கை கொண்டபடியால நான் இந்த பாதை வழியாக பரலோகம் வந்து சேரி வேணும் ஒருவன் ரிஜெக்ட் பண்ணும் பொழுது அவன் நரகத்துக்கு ஏற்புடையவனா இருக்கிறான் அதற்கு மாறாக ஜேசுவே ஆண்டவர் என்று வாயினாலே அறைக்க பண்ணி தேவன் அவரை மறித்தோல் இருந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுப்பினார் என்று இருதயத்தில் விசுவாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் ரட்சிப்பெண்டாலே உங்களை தேவன் தேவரகமாக திருத்துவ குடும்பத்தின் மகனாய் மகளாய் சிருஷ்டிக்கிறார் அதான் சொல்லுது ஒருவன் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டிப்பா இருக்கிறான் இவ்வளவு காலம் இருந்த பாவம் மரணம் உலகத்தில் உள்ள பிசாசின் கிரியைகள் எல்லாம் நெகட்டிவான போசின்ற அட்டாக் அதன் பாதிப்பில இருந்து முற்று முழுதாக நீங்கள் நானும் விடுவிக்கப்படுகிறோம் சொல்லுங்க ஆமேன் இதுதான் ரட்சிப்பு என்றால் அர்த்தம் ஜேசு கிறிஸ்து செய்த முடிச்ச முடிச்ச மினிஸ்ட்ரின்ற ரிசல்ட்ஸ் என்னென்றால் அதன் முடிவு என்னென்றால் நீங்களும் நானும் திருத்துவ குடும்பத்தில் பிதா குமாரன் பரசுத்தாவியனோட குடும்பத்தில் மகனாய் மகளாய் பிறக்கிறோம் அதான் சொல்லுது இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியாயிருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தொடக்கத்தில் நான் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் ஏனென்ற பார்த்து கொண்டு இருக்க உங்களுக்கு இப்ப ரட்சிக்கப்படாது இருக்கிறீங்களா இதுவரை காலமும் வருத்தம் துன்பம் கவலை பாடு எல்லாம் நெகட்டிவ் உங்களை போட்டு அடிக்கிறதா வாழ்க்கையில ஒரு பிடிப்பு இல்லையா இதுதான் வழி இதுதான் நேரம் சொல்லுது இதோ அனுக்கிரக காலத்திலே நான் உனக்கு செவி கொடுத்து ரட்சணிய நாளிலே நான் உனக்கு உதவி செய்தேன் என்று சொல்லி இருக
இதோ இப்பொழுதே அனுக்கிரக காலம் இப்பொழுதே ரட்சணி என ஆகவே ஆகவே நீங்கள் யாராக இருக்கலாம் இந்த வேளையில எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் ஒரு செகண்ட்ல ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் டைம்ல உடனே விடுதலையாகி இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாகி அன்பின் குமாரிய ராஜ்யத்துக்கு உட்பட வேண்டுமா சிம்பிள் நான் சொன்னது ஏ சுவே ஆண்டர் என்று வாயினால் யாருக்க பண்ணுங்கள் தேவன் அவரை மறித்தோல் இருந்து மூன்று ஆண்டால் உயிரோடு எழுப்பினார் நீங்கள் இதில் விசுவாசியுங்கள் இமீடியட்டாக நீங்கள் இப்படியாக பிறக்கிறீர்கள் அதாவது நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறபடியால் புதிய சிருஷ்டி பாயிருக்கிறீர்கள் பழையவைகள் ஒளிந்து போயின தங்கோ இதுவரை வருத்தத்தோடு வந்தீங்களா இப்ப அந்த வருத்தம் உங்கள்கிட்ட இருக்க முடியாது ஏனென்றால் நீங்கள் இல்ல பழையவைகள் ஒளிந்து போயின என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது அதனால் பழைய காரியங்கள் பிசாசின் காரியங்கள் வருத்தங்கள் துன்பங்கள் அழிவுகள் சாபங்கள் எல்லா கட்டுக்களையும் பழைய காரியங்களும் ஒளிந்து போயின் என்று வசனம் சொன்னபடியால அவற்றை நீங்கள் விரட்டி அடிக்க முடியும் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயினா எல்லாம் புதிதாயின இவைகள் எல்லாம் இந்த புதிதான காரியங்கள் எல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறது இதுதான் ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பா இருக்கிறார் இந்த புதிய சிருஷ்டிப்புக்கு இந்த முக்கிய நோக்கம் என்னென்ற ஏன் தேவன் உங்களை அழைத்தார் என்றால் நான் நேற்று வேற முதல் முடியல முந்திரா எடுத்த வசனத்தை திருப்பி எடுக்கிறேன் ஒன்று கொருந்திய என்னோட பைபிள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தயவு செய்து பைபிள் தான் உங்களுக்கு வேண்டின எல்லா எல்லா உலகத்திலும் உள்ள எல்லா பிரச்சனைக்கும் இந்த பைபிள்ல விடை உண்டு ஏனென்றால் கத்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவராக இருக்கிறார் அவர் தான் சிருஷ்டி கத்தராக இருக்கிறார் அவர் தான் பரம பிதாவாக இருக்கிறார் சமாதான பிரபுவாக இருக்கிறார் திருத்துவ கர்த்தத்துவம் அவர் தோளில் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு மகாதேவனும் பிரதான ஆசிரியருமான ஜேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு இருக்கிறபடியால் அவர் வந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் வேண்டின பர்ஃபெக்ட் லைஃபை தனக்கூடாக எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அடைக்கிறது எதற்காக தேவனை அழைத்தார் எதற்காக நான் உங்களை உங்களுக்கு பிரீச் பண்ணுகிறேன் ஒரே ஒரு ரீசன் தான் பாருங்க என்ன நல்ல ஆண்டவர் ஒரு ரிலிஜனை கொண்டு வரக்கில்லை இன்னொரு சமயத்தை இன்னொரு மதத்தை இன்னொரு வழிய இன்னொரு இன்னொரு பாதையை உருவாக்க ஜெயசு கிறிஸ்து வரையில் ஒரே ஒரு பாதை தான் மிச்ச பாதை எல்லாம் மரணம் தான் அது ஜேசுவை நீங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு விசுவாசம் என்றா என்னப்பா அவரை நாங்கள் கண்ணால காணல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வருஷம் முதல் நாங்கள் ஒரு தரம் இருந்ததில்லை அவரை கண்டதில்லை கேட்டதில்லை பார்த்ததில்லை ஆனால் உறுதியா நம்புறோம் கண்டு கல்லறுக்கு நடுவிலே அடிக்கப்பட்ட ஒரு ஜூதன் அவர் தான் சிருஷ்டி கத்தர் அவர் அவருக்கு அவரை விசுவாசிக்கும் பொழுது அவர் அடிக்கப்பட்டதே உனக்காக என்று நீங்கள் நம்பும் பொழுது உங்களுடைய இடத்தை அவர் செய்து முடித்தார் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எளிமினார் என்று நம்பும் பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் ரட்சிப்பண்டா என்ன எல்லா இருள் அதிகாரத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு அன்பின் குமார் ராஜ்யத்துக்குள் உட்படுத்தப்படுகிறீர்கள் இந்த எப்படி அதை செய்கிறார் உங்களை அழைக்கிறார் உங்களை ஏன் அழைக்கிறார் இதுதான் ரீசன் ஒன்று ஐந்திலிருந்தே வாசிக்கிறேனே அப்பா இதை தொடங்கினால் முடிக்கலாம் ஒன்று ஐந்து ஒன்று கொருந்தியர் ஒன்று ஐந்து நீங்கள் கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள்ளாய் எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் முதலாவது முழுக்க வாசிக்கிறார் பிளீஸ் இந்த கால வேளையிலே இந்த வசனத்துக்கு இடம் கொடுங்கள் இந்த வசனம் ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய சாப்பாடா இருக்கிறது ஹால் லூயா இது திருச்சி வைக்கல் இருக்கிறார் பவுல் நீங்கள் நானும் மறுபடியும் இந்த புதிய சிருஷ்டி பண்ணி சொன்னேனே அவற்றை தொடக்கமே சபையாக எழும்புகிறது ஏனென்றால் புதிதாக பிறந்த ஒவ்வொரு என்ற தலையாகவும் ஜேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் நாங்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்துவான தலை இருக்கிறார் அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்களாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் முதல்ல இந்த வாசிக்கிறோம் கவனித்து கொண்டு வாங்குவோம் சோ பியூட்டிஃபுல் சோல் அப்லிப்டிங் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே ஜேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ் ஜேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலன் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவனாகிய சவுலும் சாரி அழைக்கப்பட்டவனாகிய பவுலும் சகோதரனாகிய சொஸ்தினையும் கொருந்துவிலே கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் அல்லது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டிப்பா இருக்கிறான்னு சொன்னேனே அந்த புதிய சிருஷ்டிப்பின் கேரக்டர் முதலாவது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பரிசுத்தத்தை நோக்கி நீங்க போகல கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரிசுத்தத்துக்கு ட்ரை பண்றேல்ல இந்த ட்ரை எல்லாம் ரிலிஜன் அது மதம் முயற்சி செய்து தேவன கடவுளு கிட்ட போறது ஒரு ஒரு மதம் ஜே சொன்ன இது நான் மதத்தை சம்பாதிக்க வரவில்லை என்னனி விசுவாசித்த உடனேயே தேவனின் ஒரு குணாம்சமான பரிசுத்தத்தை நான் உனக்கு ஃப்ரீயாக தருகிறேன் அதான் சொல்லுது கொருந்துவிலே கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமாயிருக்கிறார் அல்ல உங்களை தேவன் அழைக்கிறார் பரிசுத்தவான் என்று சொல்லுகிறார் கொருந்து சபை பரிசுத்தம் வேண்டாம் நீங்களும் நானும் பரிசுத்தம் தான் அல்லல்லு வெக்கப்படாயங்கோ ஏன்டா இந்த குறிப்பா தமிழ் 
கிறிஸ்தவ உலகம் இந்த பரிசுத்தத்தின் இந்த அறிவு ரீதியே ஃபெயில் ஆகி வருஷா வருஷம் அப்படியே ஆளுது வந்துட்டு நிற்குது நேற்று ஒரு பா பாசிட்டு மெசேஜ் வந்து கேட்டேன் அந்த வயசானால் அந்த வயசான ஆளுங்கிறதுக்காக சத்தியத்தின் வெளிப்பாடு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா மாம்சமான யாவர் மேலும் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னார் ஆண்டவர் கடைசி நாத்தில் அப்போ அவர் இப்போ ஆவியை ஊற்றி இருக்கிறது மாம்சமான ஆட்கள் மேலேயா கமான் அப்போ ஆண்டருக்கு ஊற்ற தெரியாதா எங்கே ஊற்றுண்டு தேவனுக்கு அறிவு இல்லையா என்றுதான் இந்த இந்த வயசுவன இந்த பாஸ்டர் சொல்லுவார் இவர்களுக்கு காண்கிறது எல்லாம் பாவமாக தெரிகிறது அன்றைக்கு ஒரு பாஸ்டரை பார்த்து விட்டு அடிச்சு போட்டு போல வந்து பொம்பளையில் கைக்கு நெயில் போலீஸ் போ உசவோ லிப்ஸ்டிக் அடித்தாலோ அப்படி சொல்கிற நரகம் உனக்குண்டு இவருக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு லிப்ஸ்டிக் பூசின பொம்பளையிலையும் கையில் நெயில் வாஷிக் போன பொம்பளையிலும் பார்க்க இவருக்கு பிரச்சனையாக இருக்கு இவற்றை மனசில் உள்ள மாமிசத்தில் வர இச்சைகள் ஆத்திரங்கள் கோபங்களை இப்படியாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள் இவர்களுக்கு பரிசுத்தம் மட்டா என்னண்டே தெரியாது அல்ல லூயா ஜேசு கிறிஸ்து இந்த காலத்தில் நியாயப்பிரமான போதகர்கள அசுத்தராயும் பிசாசு பிடிச்சவர்களாயும் அவங்கள ஒரு போலீஸ் இல்லாமல் எல்லாம் மோசைண்ட சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைய எல்லாவற்றையும் வெளிப்புறமாக செய்து வந்தாங்களா ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயோ பெரிய பிசாசு படுத்திருந்தது அது போல தான் நான் ஓப்பு நான் சொல்கிறேன் இந்த நியாய பிரமாணத்தை போதிக்கிற தமிழ் திருச்ச உலகத்தின் போதகமார்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போய் இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு பார்க்கறது எல்லாம் கோபமாயும் எரிச்சலாக இருக்கும் ஆனால் ஜேசு கிறிஸ்துவோ எங்களை பார்க்கிற விதம் வித்தியாசமா இருக்கிறது வார்த்தை கூட பாருங்கள் கொருந்து விதை என்ற உங்களுக்கும் எனக்கும் பொருந்தும் கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் என்றால் நீங்கள் நான் சபையா இருக்கிறோம் சபைக்களின் கடிதம் தான் உங்களுக்கு ஏற்புடைய வசனங்கள் கொருந்து விலே கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் ஹால லூயா ஒருவன் புதிய சிருஷ்டி பார்த்தால் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறான் ஓகே கொருந்து விலே கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் கவனிச்சு போடுவோம் நீங்கள் இருக்கிற அட்ரஸ் ஜேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அதால எந்த பிசாசும் எந்த நெகட்டிவ் காரியமும் உங்களை தொட முடியாது அப்பா ஆறாவது வந்து பிசாசு இருக்குது அங்க குறை இருக்குது அங்க தீட்டு இருக்கு என்ற கதவை திறந்து வெளியில கலைங்க ஏன்னா அவன் தான் பிசாச பிரசங்கம் பண்றான் பிசாசால உங்களை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஏனென்றால் கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள் ஐயா அல்லல்லு அதுவும் பிசாசுக்கு முந்தைய அதிகாரம் இருந்தது ஆதாம் கொடுத்த அதிகாரம் இருந்தது அதால அவன் தேவனோடு கூடி தேவ பிரசன்னத்திலே தேவ சந்நிதியிலே வந்து நிற்கக்கூடிய அதிகாரம் பிசாசுக்கு இருந்தது ஆனால் கத்ராகிய ஜெயசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே வெற்றி அவனுடைய துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்க கோலமாக்கி சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் அதால இனிமேல் அவன் உங்களுக்கு உங்களுடைய ஏரியாவில் நிற்கிறதுக்கே அவனுக்கு அருகதையில போன ஓடி போறான்னு சொல்றாரு ஹி வில் ஃப்ளீ ஃப்ரம் யூ இப்போ ஊர்வசலோட அந்த நாய்க்கு கல் எடுத்தால் டக்கண்ட் ஓடும் ஸ்பீடா ஓடும் அது போல பிசாசு போ என்ன ஓடிடு அப்படிப்பட்ட நிலையில தேவன் வச்சிருக்கிறார் கொருந்து விலே கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமா இருக்கிற அல்ல லூயா தேவனுடைய சபைக்கும் அதான் நீங்களும் நான் தானப்பா சபை எங்களுக்கும் தங்களுக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிற நம்முடைய வசனத்தை கவனிங்க எங்களுக்கும் தங்களுக்கும் ஆண்டவர் என்றால் அவரா எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு உங்களோட நாளே பில்லுக்கு அவர் பொறுப்பு பிள்ளைங்களுடைய ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஃபீக்கு அவராக பொறுப்பு உங்களோட சாப்பாடு உங்களோட சுகம் உங்களோட சமாதானம் உங்களோட பரிசுத்தம் உங்களோட மீட்பு உங்களோட ரட்சிப்பு உங்களோட சந்ததி எல்லாவற்றுக்கும் கத்தராகிய ஜெயிசு கிறிஸ்து ஆண்டவராக இருக்கிறார் உங்களோட வேலை உங்களோட வேலை என்ன அவரை நம்பி ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் இழைப்பாறுதல் செய்யுங்கள் இதை உண்மையாக நம்பினீங்கள் என்றால் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் என்னுடைய சமாதானம் என்ற எல்லா காலம் என்ற சந்ததி எல்லாவற்றுக்கும் நீர் பொறுப்பா இருந்து எல்லாவற்றையும் ஆளுக செய்கிறீரே என் இனிய என் மீது மிகவும் அன்பு கொண்ட என் அப்பா என்று நம்பும் பொழுது உங்களோட இது இந்த ஆணத்துல இருந்து தேங்க்யூ டேடி இந்த கை உயர்த்தி சொல்றது உங்கள் பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி இந்த கரத்தை பார்த்து தேவன் சொல்ற பரிசுத்த கரங்கள் ஆல் இல்லையா உங்கள் பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி என்று சொல்றது இந்த பரிசுத்த கரங்களை உயர்த்தி ஜேசு கிறிஸ்துவே உமக்கு நன்றி அவரை அனுப்பின பிதாவாகிய தேவனே உமக்கு கோடான கோடி நன்றி அவரையும் குமாரனையும் பிதாவையும் எனக்குள் கொண்டு வந்து என்னுடைய இறுதிய சிங்காசனத்தில் அவர்களை வைத்து அமர்த்தி எனக்கூடாக அவர்களை வெளிப்படுத்துகிற ஆவியாவன ஆவியானவரே வல்லமை நிறைந்தவரே உமக்கு நன்றி இதுதான் அப்பா பிரேயர் எல்லா நேரமும் எல்லா காலமும் உங்களோட சொல்ல முடியாத தேங்க்னஸ் நன்றிகள் இதயத்திலேருந்து புறப்பட்டு வருவதாக ஏனென்றால் உங்களோட லைஃப் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஆல் சோட்டட் பிரச்சனை வந்தாலும் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்குகிற லேசான உபத்திரம் உங்களுக்கு அது அந்த உபத்திரம் வந்தது நல்லது என்றால் அதிக நமக்கு நீங்கள் கொண்டு வருகிறதா ஸோ எந்த பக்கத்தில் பார்த்தாலும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டோ எல்லாம் உங்களோட நன்மைக்கு ஏற்றுவால் விதமாக வேலை செய்யும் விதமாக புதிய சிருஷ்டிப்பாய் நீங்கள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அல்ல இந்த மெசேஜை ஆயிரம் தர கேட்டாலும் இதுதானப்பா மெசேஜ்
நீங்கள் இப்படியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இன்னந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தந்தாயிற்று இந்த விதமாய் தேவன் உங்களை பார்க்கிறார் இந்த விதமாய் தேவன் உங்களை அழைக்கிறார் பாருங்க குருந்துவிலே கிறிஸ்து ஜெய்சபுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் ஆயும் இந்த வன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் முடிவெடுத்த பரிசுத்தம் உங்கள கிரியில வாரையில ஜேசு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டபடியால அவருடைய ரத்தத்தால கழுவப்பட்டு அவருடைய மகனாய் மகளாய் புதிய சிருஷ்டிப்பாய் பிறந்தபடியால எங்களுக்கு பரிசுத்தம் அப்படியே பிறந்திருக்கிறது இப்ப வெள்ளக்கார தம்பதிகளுக்கு பிறந்த குழந்தை வெள்ளையாக பிறக்குமா போல தேவன் தேவன் தேவனால பிறந்த நாங்கள் அதே குணாம்சமுடைய என்ன சொல்றது பரிசுத்தராய் பிறந்திருக்கிறோம் அல்லூயா பரிசுத்தம் ஒரு நேச்சர் பரிசுத்தம் ஒரு சுபாவம் அல்லூயா இப்ப நாய பிடிச்சு பூனிய போல பழக்க இல்லாது நாய பிடிச்சு பூனியாக பிறந்தா தான் அது பூனிய போல நடந்து விடும் அது போல சாதாரண மனுஷனை பிடிச்சு தேவனை விரும்பமான முறையில நட நடக்க முடியாது அதற்காகவே ஜேசு கிறிஸ்து வந்து உங்களோட இடத்தை தான் எடுத்து தன்னுடைய இடத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் சிம்பிளா ஏற்றுக் கொண்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க லைஃப் இதான் சொல்லுது குருந்துவிலே கிறிஸ்து ஜேசுக்குள் பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியும் சொல்லுங்க ஆமேன் நான் பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டேன் பரிசுத்தம் உங்களால உங்களை பரிசுத்தமாக்க முடியாது ஏனென்றால் அப்படி அப்படி உங்களால் ஆக்க முடியுமேனால் ஜேசு வந்தது வீண் என்று சொல்றீர்கள் ஜேசுவை தள்ளுறவன் ஜேசு இதை மினிஸ்ட்ரியா வேஸ்ட் என்று சொல்றவன் தான் அந்தி கிறிஸ்து கவனிச்சு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு அந்தி கிறிஸ்து உபதேசம் எப்படி வருகிறது என்று கவனிங்க ஜேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்தது இல்லை அது தேவையில்லை நீ இப்படி செய்தாலும் வரலாம் என்று சொல்றவன் தான் பிசாசு பிடித்தவன் அதனால அப்ப உங்களை உங்களை வார போதகம் இந்த பாஸ்டோடு எனக்கு பர்சனலாக பிரச்சனை இது இல்லை ஐ லவ் த மோல் எல்லாரும் தேவனுடைய மனுஷர்கள் ஆனால் இந்த அறிவு தான் பிரச்சனை அறிவில் அறியாமையினால வஞ்சிக்கப்பட்டு பிள்ளையானதை போதிக்கும் பொழுது அவங்களும் இருளுக்குள்ள போறாங்கள் அவங்களும் குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்டி ரெண்டு பேருக்கும் அது டேமேஜ் ஆக முடியுது பாருங்க குருந்துவிலே கிறிஸ்து ஜேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியும் ஸோ நீங்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் பரிசுத்த வாங்க பரிசுத்த வாங்கல் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமா இருக்கிற தேவனுடைய சபைக்கும் எங்களுக்கும் தங்களுக்கும் அல்லல்லூயா ஆண்டவராய் இருக்கிற அவரா ஆண்டவராகி விட்டார் ஆண்டவராய் இதுக்கு பிரே பண்ண தேவையில்லை ஆண்டவராய் இருக்கிற நம்முடைய கர்த்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்து நாமத்தை எங்கும் தொழுது கொள்கிற அனைவருக்கும் எழுகிறதாவது ஸோ பெர்ஃபெக்ட்லி உங்களுக்கும் எனக்கும் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்துவனாலும் உங்களுக்கு கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லும் பொழுது எனக்கு லாவியானவர் இருக்கிறார் இந்த தேவ வசனத்தை நான் உங்களோடு பேசும் பொழுது இப்பொழுதே இப்பொழுதே உங்களுக்கு கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாகிறது கிருபை என்ன என்ன நீங்கள் செய்த சரிப்பிழையில் இல்லாமல் தேவன் உங்கள் மீது கொண்ட மிகுந்த அன்பினாலே உங்களுக்கு செய்து முடித்தவர்களாம் கிருபை கிருபையும் சமாதானம் உண்டாவதாக நிறைய பேசலாம் கிறிஸ்துவை பற்றிய சாட்சி உங்களுக்குள்ளே ஸ்திரப்பட்டபடியே நீங்கள் ஜேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூரணம் உள்ளவர்களாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கப்படியால் கமான் திருப்பி இருக்க வாசிக்கும் இது கவனிங்க உங்களுக்கு இந்த வசனம் வசனத்தை மாத்திரம் கவனிங்க அது உங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுது அந்த நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாய் அல்லூயா ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டிப்பா இருக்கிறான் புதிய சிருஷ்டிப்பான நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறோம் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லா உபதேசத்திலும் சொல்லுங்க ஆமே ஆ இந்த வார்த்தைக்கு உண்மையாக நீங்க ஒப்பு கொடுப்பீங்களானால் இந்த தேவனை தேவனுடைய வார்த்தையை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவீர்களானால் நெஞ்சிலாக சொல்ல நான் எல்லா உபதேசத்திலும் அடுத்த அடுத்த வசனம் சொல்லுது எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அல்ல லூயா இந்த கால வழியிலே கேட்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் தேசிய சொந்த இரட்சகராய் ஆண்டவராய் ஏற்றுக்கொண்டீர்களா உங்களுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் இதை விட இந்த வசனத்தை பெர்ஃபெக்ட் ஆக்குறது ஒன்றும் இல்லை எல்லாவற்றிலும் மொத்தத்தில் முழுமையிலும் எல்லாவற்றிலும் பெர்ஃபெக்ட் ஆகி எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியா சொல்லுங்க ஆமே தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது ஆவியாக பிறக்கிறீர்கள் இந்த ஆவிக்குள் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இந்த வார்த்தை சொல்லுது 
நீ ஒரு விதமாக பிறந்திருக்கிறாய் தேவ ரகமாய் பிறந்திருக்கிறாய் கிறிஸ்துவ போலவே பிறந்திருக்கிறாய் கிறிஸ்து எப்படி எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவராய் ஆக்கப்பட்டாரோ அது போலவே அவரோடு கூட ஐக்கியமாய் இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்து தேவன் அவர் தலை அவர் நீங்கள் சரீரமாய் இருப்பதனால் அவர் மெய்யான திராட்ச செடி நீங்கள் கொடிகளாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் அதே அறிவு அதான் பவுல் சொல்றான் எனக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது என்ன திராவிட எனக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது அப்புறம் சொல்றான் ஜேசு கிறிஸ்துவ நான் மாமிசத்தின்படி அறியேன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமா என்றால் ஸ்பிரிச்சுவலாய் உங்களுக்கு தேவன் அவருடைய வல்லமையினால அவருடைய பவர்னால உங்களுக்குள் இவற்றை நிரப்பி இருக்கிறார் அதான் சொல்லுது இதை ஏற்றுக்கொள்றதா இதுதான் விசு இதுக்கு தான் விசுவாசம் வரும் இது கண்ணால கண்டமா நம்மள எல்லா அறிவிலும் எல்லா உபதேசத்திலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோமா என்று சொல்லி எங்கிடம் எங்கிட மாமிசம் கேட்குது எங்கட ஞானம் கேட்குது நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை படித்த படிப்பு கேட்குது நீ எல்லாத்திலையும் சம்பூர்ணம் உள்ளவனாய் ஆக்கப்பட்டாய் இருக்கிறாயா உலகத்திலே வருகிற ஒரு கோவன் நியதி என்ன முழுமையாக அறிந்த ஒரு ஞானியும் இல்லை ஆனால் உலகத்தின் ஞானத்துக்கு ஆமாம் சாமி போட நாங்கள் வேற இல்லை தேவனுடைய வசனம் என்னை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறதோ அதுக்கு எஸ் லோட் என்று சொல்ற தவிர எனக்கு வேறு ஒரு வித வேற எதுக்கும் எனக்கு அனுமதி இல்லை என்று அவர் தான் ஜேசு கிருத்தான் என்னுடைய ஆண்டவர் ஓகே பாருங்க அப்போ இது இது ஒரே ஒரு வழி இதுக்கு இந்த எனக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒரே ஒரு சாய்ஸ் இந்த வசனத்தை அப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் மக்கள் நன்றி அப்பா அப்பா இதுக்கு என்னென்று ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அப்பா ஜேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாய் எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் என்னை சம்பூர்ணம் உள்ளவராய் ஆக்கி இருக்கிற படியால் உமக்கு சோஸ்திரம் இப்ப என்ன செய்யற இந்த வார்த்தை வருகிறது ஆவியாக வருகிறது வல்லமையாக வருகிறது ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது இதை நான் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் நான் சொன்னேன் ரட்சிக்கப்படுறதாக்கும் சண்டே ரெண்டு பாட் ஒன்று வாயினாலே அறைக்கப்படணும் அடுத்தது இருதயத்தில் விசுவாசிக்கணும் இந்த வசனத்தை உங்களோட வாழ்க்கையில நிறைவாக காண வேணுமா இதை இதை வாயினால் அறைக்க பண்ணணும் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கணும் இருதயத்தில் ஏன் விசுவாசிக்கிறோம் இது தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கிறது வாயினாலே அறைக்க பண்ணுகிறோம் அப்பொழுது அது பரிபூர்ணப்படுகிறது அது உங்களுக்கு சொந்தமாக வருகிறது ஓகே அவர் மூலமாய் உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபைக்காக நான் உங்களை குறித்து எப்பொழுதும் தேவனை சோஸ்தரிக்கிறேன் அப்படியே நீங்கள் யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாதவர்களாய் நம்முடைய கத்ராகிய ஜெயசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு காத்திருக்கிறீர்கள் யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாதவர்களா நீங்கள் நானும் இருக்கிறமா கமா உங்கள்கிட்ட எந்த மனுஷனை ஹீல் பண்ணக்கூடிய வல்லமே உங்கள்கிட்ட வந்தாயிட்டு அதான் சொல்லுது நீங்கள் யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாதவர்களாய் நம்முடைய கத்திராகிய ஜெயசு கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறதுக்கு காத்திருக்கிறீர்கள் உங்களால் செய்ய முடியாத காரியம் எது இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் இந்த ஒரு வசனத்தையும் பார்ப்போம் அப்படியே போய் ரெண்டு பேதரும் முதலாம் அதிகாரம் கேள்வி வந்து பைபிள் வாசி கேட்க நீங்க கேட்க வேண்டிய கேள்வி தேவன் ஆரா இருக்கல பரிசுத்தரா இருக்கட்டும் மைட்டி கோடா இருக்கட்டும் என்னவும் செய்யட்டும் எனக்கு என்ன எனக்கு ஞாபகம் பிரச்சனை இருக்கு எந்த பிரச்சனையை நீக்கி இந்த உலகத்தில் உள்ள கவலைகள் பாடுகள் துன்பங்கள் பயங்கள் பதட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி காக்க எனக்கு ஒரு கடவுள் இருக்காரா என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க இதுதான் இந்த உலகம் கேட்கிற கேள்வி அதுக்கு ஜெய்சுக்கிற சொல்றாரு மகனே மகளே நீ என்னை விசுவாசிக்கும் பொழுது நானே உன்னை உன்னுடைய ஆண்டவராய் இருக்கிறேன் என்ன நீ அறிய அறிய என்ன நீ அறியும் பொழுது என்னையும் பிதாவை நீ அறியும் பொழுது பிதாவை உலகத்தில் ஒருவனும் கண்டதில்லை என்னைத்தான் கண்டிருக்கிறார்கள் நான் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை இந்த பைபிள் எழுதியிருக்கிறது அதற்கு கூடாக நீ என்னை அறியும் பொழுது நான் உனக்கு வேண்டின யாவற்றையும் நன்மையான காரியங்கள் நான் உன்னை நிரப்புகிறேன் என்பதை அறிந்து கொள்வாய் அல்லூயா பாருங்க அப்ப கேட்க வேண்டியது எனக்கு என்ன இது சுயநலம் இல்ல இதுதான் ஞானமான ஒரு அறிவு ஒன்று பேதிரு ஒன்று மூன்று தம்முடைய மகிமை ஞானம் காரணத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை ஏன் அழைத்தாராம் தம்முடைய மகிமையினாலும் காரணத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை எதுக்கு அழைத்தாராம் அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளினும் அன்றி இப்போ இதை என்ன சொல்லுது தந்தாயிட்டு தம்முடைய மகிமையினாலும் காரணத்தினாலும் தேவன் மகிமையினால் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் இறக்கமே உருவானவராக இருக்கிறார் காரணியம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அவரை நான் அவரை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினால் இந்த கிருவ நேர நிகழ்ச்சி கூடாக நீங்கள் அவரை அறிகிற அறிவிலே வளர்க்கிறீர்கள் அதான் நடக்குது அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் என்றால் வாழ்வுக்கும் அடுத்தது தேவ அடுத்தது தேவ பக்திக்கும் என்றால் கோல்டி லைஃபுக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் கமான் வசனம் ஒன்றில் நூறு அல்லது ஜீரோ வேண்டின யாவற்றையும் 
அதான் பைபிள் சொல்லு எல்லா உபதேசத்திலும் எல்லா அறிவிலும் மற்ற எல்லாவற்றிலும் சம்பூர்ணம் உள்ளவர்களாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கப்படியா தந்தா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது இல்லையா சீரோ தான் அதே குறை இல்லை அறிந்து கொள்ளுங்க உங்களுக்குள் வந்து சேர்ந்த இந்த விஷயம் அவர் தம்மை அடைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் உங்களோட வாழ்வுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளினும் அன்றி என்றால் அந்த திவ்ய வல்லமையானது உங்களை பிடிச்சு இப்ப உங்களை எப்படி பிடிச்சு அவர் உங்கள் ஜீவனுக்கும் உங்களோட தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய பவர் மைட்டி பவர் திவ்ய வல்லமையானது உங்களை நிரப்பி இருக்கிறது உங்களோட வாழ்வுக்கும் தேவனுக்கு பிரியமான முறையில நடந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த சுபாவத்தை தேவன் தம்முடைய வல்லமையினால் உங்களில் நிரப்பி இருக்கிறார் முதலாம் அதிகாரம் சொல்ல வந்தது நிறைய சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா உங்களோட எல்லா பிரச்சனையும் ஓவர் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஆல் இட்ஸ் ஓவர் ஏனென்றால் இந்த கேசு கிறிஸ்து உங்கள் ஆண்டவராயிருக்கு இதை அறிந்து இதை வாயினால் அறைக்க பண்றது மட்டும்தான் பிசாச உங்களை பிடிச்சிருப்பார் இயேசுவே ஆண்டர் என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்தில் உள்ள அத்தனை நெகட்டிவ் போர்சஸ் உங்களை கையை விட்டு எடுத்து போடும் தேவன் உங்களை பார்த்து காவல் இருக்கிற ஒன்றே ஒன்று தான் உலகத்தில் பிறந்த இவ்வனும் இருக்கிற இருப்பு செத்த இருக்கிற வரப்புற எல்லாரும் செய்யக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று தான் இயேசுவே ஆண்டர் என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்தில் உள்ள சகல ஜீவராசிகளும் ஜீவன் உள்ளதும் ஜீவன் இல்லாததும் இயேசுவின் நாமத்துக்கு முழங்கால் படுகிறோம் அதான் பிதா சொன்ன பதினேழு அஞ்சுல அஞ்சுல வசனங்களை கேட்டு வாசிக்கும் பொழுது அச்சோட்டா வாசிக்கும் பொழுது அதுக்குள்ள உள்ள ஆசீர்வாதமே வேற அவன் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள மிருகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது இவர் பிதா ஓடியபிள் வயசு கூடாக இந்த உலகத்துக்கே பேசி வச்சிருக்கிறார் என்ன இதோ இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்தில் இருந்த ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று பிதா இந்த உலகத்தில் பிறந்த இருக்கிற அத்தனை கிரியேஷன்ஸுக்கும் அத்தனை சிருஷ்டிப்புக்கும் ஒரு கட்டளை கொடுக்கிற இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் ஹலோயா இவருக்கு செவி இவருக்கு செவி கொடுங்கள் வேறு ஒருவருக்கும் இல்லை அந்தோனியாருக்கும் இல்ல மரியாளுக்கும் இல்ல வேறு ஒரு சாமியும் இல்ல ஒரு ஒரு கடவுளும் இல்ல ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரமே செய்வடுங்கள் மரியா தேசியோட தாயார் மரியா கூட சொன்னார் இவர் சொல்றதை செய்யுங்க சோ உங்களுடைய ஆண்டவர் ஜேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தான் ஆமே இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று பிதா ஓதரைஸ் பண்றார் என்று அந்த மேகத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று சோ உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிக்கும் தெரியும் ஜேசு கிறிஸ்துவே ஆண்டவர் அதால நீங்கள் ஜேசுவே என்னுடைய ஆண்டவர் அறிக்க பண்ணும் பொழுது உலகத்தில் உள்ள அத்தனை நெகட்டிவ் போர்சஸும் அத்தனை பிசாசின் பிடிகளும் வருத்தத்தின் கொடுமைகளும் ஒரு செக்கண்ணும் உங்களை விட்டு கையெடுக்கணும் இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அமேன் இப்ப திருப்பி போவோம் ஒன்று குறைந்திய முதலாம் அதிகாரம் இவ்வளவு இவ்வளவு அழகாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்களோட ரட்சிப்பை நீங்களே பார்த்து ரசியுங்கள் அப்பா கண்ணாடியில போய் ஆண்டவரே உங்களுடைய மகிமையின் நம்பிக்கையாக நீர் எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறீரே உமக்கு நன்றி அப்பா உலகத்தில் உள்ள எந்த வருத்தம் எந்த துன்பம் எந்த கவலை எந்த பாடம் என்னை மேற்கொள்ள முடியாத படிக்கு உங்களுடைய புதிய சிருஷ்டிப்பாய் என்னை சிருஷ்டித்தீரே உமக்கு நன்றி அப்பா எனக்குள் இருக்கிறவர் உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் பெரியவர் என்பதை நான் அறியும் பொழுது என்னே சந்தோஷமா இருக்கிறது என்னை சுற்றி இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் ஏற்கனவே தோற்கடிக்கப்பட்டாய்க்கு என்பதை நம்பும் பொழுது அறியும் பொழுது இந்த சத்தியத்தை நான் உணரும் பொழுது சொல்ல முடியாத சந்தோஷம் என் இருதயத்தை நிரப்புறதையா அதற்காக என் இருதயத்தில் ஆழத்தில் இருந்து உமக்கு நன்றி அப்பா உண்மையா நம்பி நீங்கள் என்றார் இங்க துள்ளி குறிப்பீங்க இப்போ ஒரு தான் உங்களுக்கு ஒரு செக்கை தாரேன் ஒன் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் அந்த செக்கை தாரேன் அந்த செக் இது நான் நம்பையில் ஒன் மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் எனக்கு ஒருவன் தருவானோ அந்த அளவுக்கு நான் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனோ ஒரு ஊரில் சொன்னால் லக்கிய உள்ளவனோ அல்ல இது யாரோ என்ன பேய் காட்டுறான் இப்போ என்ன அடிபட்ட என்ன வேல் பாய்ந்த அந்த காயத்தில் உப்பை போடுகிறான் போல நினைப்போம் ஆனால் அந்த செக் உண்மையாகவே நீங்கள் நம்பிங்கன்றா துள்ளி குதிப்பீங்க இந்த வார்த்தையை நம்பிங்கள் என்றால் இந்த ஆசீர்வாத செக்க உங்களோட கருத்தில் தருகிறது தேவன்ற வார்த்தை தேவனும் வார்த்தையும் ஒன்றா இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்து ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நம்மிடத்தில் வாசம் பண்ணது இந்த இயேசுவை நம்புகிற வேண்டாம் வார்த்தையை நம்புங்கள் அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்க என்னவா நீங்கள் 
நீங்கள் யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாதவர்களாய் நம்முடைய கத்தராகிய ஜெயசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு காத்திருக்கிறீர்கள் நம்முடைய கத்தராகிய ஜெயசு கிறிஸ்து நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாய் இருக்கும்படி நான் சொல்றேன் இதை பார்த்துக்கொண்டிருக்க அத்தனை பேருக்கும் உங்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு இல்லை உங்களுக்கு குற்றம் சாட்டுதல் இல்லை ஏனென்றால் தேவன் கேட்டுக்கொண்டதை நீங்கள் செய்து கொண்டீர்கள் இது அது கேட்டுக்கொண்டது ஒன்றை ஒன்றுதான் ஜெயசுவை ஆண்டவர் என்று சொல்லு அவர் தேவன் அவரை மறித்தொழுந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுப்பினார் என்ற சத்தியத்தை நம்பு இருதயத்தில் உறுதியா நம்பு உனக்கு குற்றம் சாட்டுதல் இல்லை இல்லை உனக்கு குற்றம் சாட்டுதல் உண்டு கடைசி நாளில் ஈடுபடுமோ விடுபட மாட்டோம் என்று சந்தேகத்தை விதைக்கிறவர்கள் பிசாசு பிடித்தவர்கள் நியாயப்பிரமான போதவர்கள் இவர்களை விட்டு விலகு இல்லாட்டில் ஒரு செத்த ரிலிஜனுக்குல செத்த மதத்துக்குல மாற்றப்பட்டு கொண்டு என்னை சுத்தி கழிக்கிறாக்கு வெள்ள வெட்டில நீலம் போட்டு இன்னும் வெள்ளியாக்கவா அல்லது தலைமயிரை இன்னும் ஒட்ட வெட்டவா அப்படி இப்படி என்று வெளிப்பிரகாரமாய் பரிசையில் சௌசை செய்த அந்த பேய்கூத்தை ஆடிக்கொண்டிருப்பீர்கள் உள்ளான மனுஷனில் தேவன் உங்களுக்கு செய்து முடித்ததை ஜேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு செய்து முடித்ததை அனுபவிக்காமல் போய்விடுவீர்கள் அதனால் தான் இந்த நியாயப்பிரமான போதர்களை நான் முகம் முகமாக இருக்கிறேன் பவுல் கலாத்தியர் எழுதின மாதிரி இந்த நான் சொன்ன சுவிசேஷத்தை தவிர வேறு ஒருவன் அது வானத்திலிருந்து வந்து தூதனாக இருந்தாலும் அவன் சபிக்கப்பட்டு போனால் நல்லா இருக்கும் அவன் தரிப்புண்டு போனால் நல்லா இருக்கும் என்று சொல்கிறேன் அதைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த நியாயப்பிரமான போதத்தை சொல்கிறவர்கள் போதிக்கிறவர்கள் உங்களை இருளுக்குள்ளையும் பிசாசன் பிடிக்குள்ளையும் கட்டுகிறார்கள் ஆனால் அந்த கிருபையில் உள்ள வசனங்களோ ஹாலோக்கியா உங்களுக்கு உங்களுடைய இந்த இன்புட்டும் இல்லாமல் தேவன் உங்கள் மீது கொண்ட அன்பின் நிமித்தம் செய்து முடித்ததை அனுபவிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது பாருங்க அவர் மூலமாய் அப்படியே நீங்கள் யாதொரு ஒன்று ஏழு ஒன்று குறைஞ்சிரும் ஒன்று ஏழு அப்படியே நீங்களும் யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாதவர்களாய் நம்முடைய கத்தராகிய ஜெயசு கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறதுக்கு காத்திருக்கிறீர்கள் நம்முடைய கத்தராகிய ஜெயசு கிறிஸ்து நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட படாதவர்களாய் இருக்கும்படி எந்த பயமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்பா இந்த பயத்தை எடுத்துப்படுங்க சொல்லுங்க நான் அந்த பயத்தை எடுத்து போடுகிறேன் கடைசி நாட்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளை குறித்து நான் அந்த பயத்தை எடுத்து போடுகிறேன் ஏனென்றால் எனக்கு நியாய தீர்ப்பும் இல்லை எனக்கு எந்த குற்றம் சாட்டதும் இல்லை குற்றம் சாட்டி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதானப்பா உங்களை தண்டனை உண்டு ஆனால் நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்கும்படி முடிவு பரியந்தியம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார் யூ ஆர் அன்பிளேமபிள் என்று இருக்கு யூ கேன் அப்படி பிளேம் கமோன் ஏன் எனக்கு தெரியாது இப்போ பாருங்க இப்போ இப்போ நான் ஒரு பஸ்ஸுக்கு வேலை செய்கிறேன்னா அவனுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் அவங்க சில வேலை சரி பிள்ளை செய்தாலும் அவங்க குற்றம் சாட்டப்பட முடியாது என்ன செய்தாலும் அவன் செய்தால் சரிதான் அவன் பிள்ளை விட்டாலும் அது சரிதான் அவன் பொசை பொருத்த மாட்டேன் ஏன்னா அவன்ட மகன் அவன் முடிக்குரிய இளவரசன் நீங்களும் நானும் திருத்துவ தெய்வ குடும்பத்தில் மகனாய் மகளாய் இருக்கிறோம் அதால அந்த பிறப்பால அந்த அந்தஸ்தால நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்பட முடியாதவர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் ஆல்லூரியான்னு சொல்லுங்க பழைய மனசில் நினைச்சு கொண்டு உங்களை யோசிக்காங்க நான் பிள்ளை விடுவன் தானே பொருளாதம் தானே நோ 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 நீங்கள் புதிய மனுஷனுக்கு புதிய சுபாவம் உங்களால் நன்மையும் இரக்கமும் அன்பையும் வெளிப்படுத்துற தவிர வேறு ஒன்றையும் உங்களால் நேச்சுரலாய் இயல்பாய் செய்ய முடியாது உங்களை கழுத்தில் தலையில் கண்ணை வச்சு தான் சொல்லணும் பாவம் செய்கிறான் இப்போ முந்தி தலையில் கண்ணை வச்சு சொல்லணும் பாவம் செய்யாது என்று இப்போ உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ண வேணும் அடித்து உதைச்சு தலையில் கண்ணை வச்சு டே இப்படி செய்யலா பிள்ளை விடுறான்னு சொன்னால் தான் நாங்கள் பிள்ளை விடுவோம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ஆனால் இருதயம் காதரம் இல்லையா ஆண்டவரே நான் இதை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லும் இருதயம் உள்ளான மனுஷன் அந்த உண்மையான நேச்சர் சுபாவம் மாற்றப்பட்டாயிற்று சொல்லுங்க ஆமே இதை அனுபவிங்களப்பா இந்த ரட்சிப்பை அனுபவிச்சு சந்தோஷித்து துள்ளி குதிக்காத ஒரு வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா அதுக்கு தான் ஜேசு வந்த நம்முடைய கத்தராகிய ஜேசு கிறிஸ்து நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களா இருக்கும்படி முடிவு பரிந்தியம் அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார் தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கத்தருமா இருக்கிற ஜேசு கிறிஸ்து உடனே ஐக்கியமா இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் அல்ல நீங்களும் நானும் ஜேசு கிறிஸ்துவார் நீங்களார் என்று பிரிக்கப்பட முடியாத அளவுக்கு ஐக்கியமாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஐக்கியம் வேண்டாம் நான் நேற்று சொன்னேன் ஷேரிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஒன்னஸ் அண்ட் கம்யூனியன் இணைக்கப்பட்டு கரைந்து ஒன்றுக்கு ஒன் ஒன்றில் பிணைந்து நீங்களும் நானும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன் உங்களை அழைத்தாரா உங்களை நான் இந்த கிருவ நேர நேரத்தில் ஜேசு உங்களுக்கு அழைக்கிறார் என்று எதுக்கு அழைத்திருக்கிறார் தம்போடு கூட தம்முடைய குமாரனும் நம்முடைய கத்தருமாய் இருக்கிற ஜேசு கிறிஸ்து உடனே ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவன் இந்த ஐக்கியமாக இணைக்கப்பட்ட உங்களால் என்னென்ன செய்ய முடியும்னு பார்ப்போம் அவரு வசனத்தை மார்க் ஐந்து முப்பது
இயேசுவும் நீங்களும் அதான் நீங்கள் ஜீவன் உள்ள தேவனுள்ள இதே மாதிரி டக்கன் ஒன்று குறைந்தியர் அதை முடிச்சுட்டு வாரங்க ஒன்று குறைந்தியர் நாலு பதினாறு ஆறு ஒன்பது ஒன்று குறைஞ்சியார் ஆறு ஒன்பது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனால பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்கள் உடையவர்கள் அல்ல வென்றும் அறியீர்களா அவ உங்களுக்குள் யார் இருக்கிறது நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்குள் பரிசுத்த ஆவியானவராக இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஆமே சோ விளங்குதா உங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் வண்ண சென்றால் தான் இப்ப வாங்க மார்க் ஐந்து ஐந்து முப்பது ஐந்து ஐந்து இருபத்தைந்து வாசிக்கிறேன் ஐந்து இருபத்தைந்து எல்லாரும் அடிக்கடி இந்த பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி பல தடவைகள் பல மில்லியன் டைம் தலைவர்கள் போதிக்கப்பட்டவர்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்பொழுது பன்னிரண்டு வருஷமாய் பெரும்பாடுள்ள ஒரு ஸ்திரி அநேக வைத்தியர்களால் மிகவும் வருத்தப்பட்டு வைத்தியர்களால் அவ்வளவு ஹீலிங் வரையில வருத்தப்பட்டு தனக்கு உண்டானவர்களை எல்லாம் செலவழித்தும் சற்றாகிலும் குணமடையாமல் ஒரு மாற்றம் இல்லாமலும் அதிக வருத்தப்படுகிற பொழுது வருத்தம் கூடினபடியால ஜேசிவ குறித்து கேள்விப்பட்டு நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி பாருங்கோ இவளுக்கு ஒரு இந்த மோசையில கட்டளை இருக்கிறது லேவிராகவும் பதினைஞ்சு எடுத்து வாசிச்சுங்கன்றால் தீட்டுள்ள பொம்புல அந்த ஏரியாவுக்கு வரக்கூடாது வந்து ஒரு ஒரு அது ஒரு ஆம்பளையை தொட்டால் அது பயங்கரமான குற்றம் கல்லறிந்து கூடி அவள் கொல்லப்படலாம் அப்படிதான் எழுதியிருக்கு லேவிராகம் பதினைஞ்சு அவள் அந்த சட்ட திட்டங்கள் இவங்க கொண்டு வந்த அந்த மத ரீதியான எல்லாத்தையும் தூக்கி எறிஞ்சு போட்டு ஒன்றே ஒன்றே அறிஞ்சா நான் சுகமாகணும் என்ன கோஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் சுகமாகணும் இந்த சுகமாகிற முயற்சியில நான் செத்து போனாலும் பரவாயில்ல இவங்களை என்ன பிடிச்சு கல் அடிச்சு கொண்டாலும் பரவாயில்ல மோசையில சட்ட திட்டத்தின்படி நான் குற்றவாளி ஆனால் நான் இதுக்குள்ள வாழ வரையில சும்மா இருந்து சாக போறேன் போய் ட்ரை பண்ணி செத்து முடிஞ்சு செத்தாக போகட்டும் கண்டுட்டு போறாள் அப்ப எல்லா சட்டங்களையும் லேவிராகவும் பதினைஞ்சு சட்டதங்கள் காலுக்களை மிதிச்சுட்டு வாராள் பாருங்க அவள் ஜேசு கிறிஸ்துவ கேள்விப்பட்டு நான் வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி பாருங்க நியாய பிரமாணத்தை மீறுறாள் ஆனால் அவள் இதை சொல்றாள் அதன்படி ஆகிறது சுகமாகிறாள் பாருங்க நான் அவருடைய வஸ்திரங்களை ஆகிலும் தொட்டால் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி ஜனக்கூட்டத்துக்குள்ளே அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டாள் உடனே அவளுடைய உதிரத்தின் ஊர நின்று போயிட்டு அந் அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியம் அடைந்ததை அவள் தன் சரீரத்தை உணர்ந்தார் பாருங்க தண்ட சுகத்தின் தண்ட சல்வேஷனை அவளை வேர்க் அவுட் பண்றாள் ஜேசு கிறிஸ்துக்கே தெரியாது இந்த பவர் எப்படி அவள் எடுத்து போனது ஆனால் அவள் போய் எடுத்து கொண்டார் இதுதானப்பா உங்களை சுற்றிலும் ஆசீர்வாதம் நிரம்பி போயிருக்கிறது சொல்லி எடுத்து கொள்வீர்களானால் சொல்லி ஆவிக்குறிகளாமல் தொட்டு ரைட் ஜேசு கிறிஸ்துவே நீரை நாண்டவராக இருக்கிறீர் கிறிஸ்து ஜேசுவுக்குள் நான் பிழைக்கிறேன் அசைகிறேன் இருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்து ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டிப்பா இருக்கிறான் பழையவர்கள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின புதிதாயின எல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து உண்டாயிருக்கிறது தேவனிடத்தில் இருக்கிற அத்தனை காரியங்களும் எனக்கு டவுன்லோட் பண்ணப்பட்டாயிற்று எனக்கு எல்லாம் என்னுடையது என்ற வானமும் பூமியும் அதன் நிறைவும் தேவனுடையது அந்த தேவனுடைய நிறைவு எனக்குள் வந்தாயிற்று அவருடைய ஆசீர்வாதம் முழுவதும் எனக்கு வந்தாயிற்று என்று நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்களானால் இதை எடுத்துக் கொள்ளலாம் உங்களுடைய சுகத்தை உங்களுடைய செல்வத்தை உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் செழிப்பை உங்களுடைய சந்தோஷத்தை எதேது வேணுமோ அவை யாவற்றை நீங்கள் வாயால சொல்லி சொல்லி எடுக்கலாம் ஏறென்றால் உங்களுக்கு வந்தாயிற்று ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் கண்களை திறந்து இந்த கண்ணை மூடுங்கப்பா ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் கண்களை திறந்த அப்பா பிதாவே எல்லாம் உன்னுடையது நீ எனக்கு வார்த்தையின்படி சொல்லியிருக்கிறீர் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டிப்பா இருக்கிறான் பழையவர்கள் எல்லாம் ஒழிந்தன எல்லாம் புதிதாயின அந்த புதிதாயின எல்லாம் உம்மிடத்திலிருந்து எனக்கு வந்திருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல உண்மை அறிகிற அறிவினாலே என் ஜீவனுக்கும் என் வாழ்வுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் உம்முடைய திவ்ய வல்லமை எனக்கு தந்திருக்கிறது என் வாழ்வுக்கு வேண்டின இந்த சுகத்தை இந்த சமாதானத்தை இந்த ஆசீர்வாதத்தை இந்த செழிப்பை ஜேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இப்ப என்ன செய்யுங்கள் 
இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உங்களுக்குள்ள ஆசீர்வாதத்தை இந்த வாயினாலே பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் இந்த பெரிய சால்வேஷனை எந்த பெரிய ரட்சிப்பை எப்படி வாயினாலையும் இருதத்தில் விசுவாசித்து பெற்றுக்கொண்டீர்களோ அது போலவே இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு வேண்டின எல்லாவற்றையும் எல்லா நிரம்பிப்பாக இருக்கிறது சொல்லி சொல்லி பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் ஹாலல்லூயா இப்போ ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நிறைய காசு இருக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த பேங்க் கார்டை போட்டு பாஸ்வேர்டை போட்டு பாஸ்கோர்டை போட்டு உங்களுக்கு பின் நம்பரை போட்டு அந்த காசை எடுப்பது போல நீங்கள் இருதத்தில் விசுவாசிச்சு வாயினால் அரைக்க பண்றதான அந்த பின் நம்பர் சந்தேகப்படாமல் அடுத்தது வாயினால் அறிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் அது போலவே உங்கள் எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறீர்கள் ஜன கூட்டத்துக்களை அவருக்கு பின்னாக வந்து அவருடைய வஸ்திரத்தை தொட்டால் உடனே அவருடைய உதரத்தின் ஊரல் நின்று போயிட்டு அந்த வேதனை நீங்கி ஆரோக்கியம் அடைந்ததை அவள் தன் சரீரத்தில் உணர்ந்தாள் அந்த ஜெய்சு கிரிசு அப்பொழுது மாம்சம் வார்த்தையாக உலாவிட்டு இப்பொழுது அவர் ஆவியாக வார்த்தையாக எங்களை சுத்தி சூழ்ந்திருக்கிறார் இந்த ஜெய்சுவை தொட்டு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு வேண்டின எல்லாம் உங்களுக்கு பக்கத்திலேயே ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் உங்களுக்குள்ளேயே வந்தாயிற்று சொல்லுங்க ஆமே உடனே ஜெய்சு தம்மிலிருந்து வல்லம வல்லமை புறப்பட்டதை தமக்குள் அறைந்து ஜன கூட்டத்துக்குள்ளே திரும்பி என் வஸ்திரங்களை தொட்டது யார் என்றார் அவருடைய சீசர்கள் அவரை நோக்கி திரளான ஜனங்கள் உண்மை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறதை நீ கண்டும் என்னை தொட்டது யார் என்று கேட்கிறீர்கள் என்றார் அவர் அங்க எல்லாம் போயில அவள் நியாய பிரமாணத்தை எல்லாம் மீறி அந்த லோக்கல் சட்டத்திட்டத்தின்படி அவள் கல்லறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவள் ஆனா அவளுக்கு தேவன் சுகத்தை கொடுத்தார் விளங்குறதா ஏன் என்றால் தேவன் ரோமர் நாலு ஐந்து ரோமர் நாலு ஐந்து முதல் எடுத்த வசனம் இதானப்பா கிருபை கிருபை கிருபேண்டு என்னோட சண்டைக்கு வராங்கள் இதுதானப்பா கிருபை இந்த கிருபைக்கில் நின்றீங்க என்றால் உங்களுக்கு சுய பெருமை வராது உங்களோட சுய நீதி இருக்காது நான் மற்றவனோட பெரியவன் நான் மற்றவனோட மேன்மையானவனோட நினைப்பே வராது கிருமை கிருபை மேன்மை பாராட்டாது கிருபை கிறிஸ்துவை பாராட்டு மேனென்றால் கிருபை என்று நான் சொல்லும் பொழுது என்னுடைய எந்த செய்கைக்கும் நான் நிமித்தம் நான் ஆசை வைக்கப்படலை பாருங்க பாருங்க வேத வாக்கியம் என்ன சொல்கிறேன் நாலு மூன்றில் இருந்து வாசிக்கிறேன் ரோமர் நாலு மூன்று ஆபரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்லுகிறது கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருபை என்று எண்ணப்படாமல் கடன் என்று எண்ணப்படும் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் பரிசுத்தமாக இருந்து நான் உபவாசம் இருந்து நான் நன்மையெல்லாம் கவனமாக செய்து ஏதாவது பெற்றுக் கொள்வேன் ஆனால் அது கடன் அது கிருபை அல்ல கிருபை என்றது உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆண்டவரே என்று ஒன்றுமே இல்லை நீரே என் ஆண்டவர் என் குடும்பம் என் பிள்ளைகள் என் வாழ்வு என் எதிர்காலம் என் சுகம் என் மினிஸ்ட்ரி எனக்கு தெரிந்தவர்கள் நண்பர்கள் சுற்றார் உறவினர்கள் எல்லாருடைய நல் வாழ்க்கைக்கும் நீரே ஆண்டவர் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் இதுதான் கிருப நூற்றுக்கு நூறு வீதம் அவரையே சார்ந்திருப்பது பாருங்க அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டு ஆபரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்லுகிறது கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருபை என்று எண்ணப்படாமல் கடன் என்று எண்ணப்படும் இந்த நியாய பிரமாண தமிழ் நியாய பிரமாண போதவர்கள் என்றால் நீ கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை உழைத்து பெற்றுக்கொள் என்று தகுறாங்க இது செய்தியா அது செய்தியா என்று ஓர்த்துட்டாங்க ஆனா இவன் இவன் வேலை செய்கிறாக்கு முதலே இவன் உலக தோற்றத்துக்கு வர்றாக்கு முதலே கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் எங்கள் மீது கொண்ட மிகுந்த இறக்கத்தின்படியே எங்களுக்கு வேண்டின யாவற்றையும் தயார்படுத்தி விட்டார் இதுதானப்பா ஏன் கஷ்டப்படுற ரட்சிக்கப்படாதவன் பட்டு படுற கஷ்டத்தை போல நீ ஏன் கஷ்டப்படுற அல்ல அதுக்கு அவன் கொமன் கிரேஸ் அப்பா ஆனால் நீங்களும் நான் ஸ்பெஷல் கிரேஸுக்கள் எடுக்கிறேன் ஒருவன் கிரிய செய்யாமல் பாவியை நீதிமான்கிறார் நீதிமான் நீதிமானாக்குறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனா என்றால் பாவியை அதாவது அன்கோட்லியை தான் தேவன் நீதிமானாக்குறார் ஒருவன் கிரிய செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனா இருந்தால் அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும் அந்தபடி கிரியைகள் அல்லாமல் தேவனாலே நீதிமான் எண்ணப்படுகிற மனுஷன் பாக்கியத்தை காணும் உண்மையான மெய்யான ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டுமா உங்களோட கிரியை நிப்பாட்டுங்க அவர் செய்த கிரியையை கவனிங்கள் அவர் உங்கள் மீது உங்கள் பாராட்டின கிருபாய் நிமித்தம் உங்களுக்கு செய்து முடித்த எல்லாவற்றையும் காணுங்கள் இந்த 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 பெரும்பாடுகளை ஸ்திரீ தன்னை பற்றி தான் செய்கிற காரியத்தை குறித்து ஒரு கொஞ்சம் கவனிச்சிருப்பாள் ஆனால் பயத்தில் விட்டுட்டு போயிருப்பாள் ஐயோ நான் பாவம் செய்கிறேன் என்று ஆனால் பைபிள் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் இங்கிலீஷில் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் 
but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. There one ungodly, godly killer, Kadavul, uh, Nalla Mansur killer, Raven Kadavale Pole Rikra, Nalla Deva Mansur Kavarela, ungodly, eh? our justify Pandera, other than the Perimbad of the Sigan and other. She was ungodly, Yerenda, there was Sola Satta the Tanga, Niai Pramanate, Ella the Muri, our Bergrad, Christudam Bergrad, Varum Burdu, our Red Chikra, Red Chipada, Paraganselega. Justified, ungodly, his faith is counted for righteousness. But there are a justify pandra, are a uni kutavali illai, ni nidiman and the yare tirkra and ungodly, nulla vakala, pavikale, 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 our justify pandra, pavikale, our red chikra, alleluia. Niai Pramanathan in Padipata, and a lorum pavika. Uruan ahilum, illorum, derva mahimetur lagi, will into pona kali in the Bible solo. Hello, Nia Pramatha tribe and hello, or Mudan the one other and the tribe and the Sariwara and Medicine Pagutur Ruganga Chetle. Hallelujah. In the Kuripa and the Tamil Tricha Vola the Labar and the Message La Kurichi Kaun Marangal. Vice one of our clam, Villa Vatir clam, Kural Vandana, Palamiano, Hulu, Maricalic Mariclam, either Idikum or even summon the mill. I'm telling you. Vice one of Pulla in a sort of Murga Punamula Kilon Marian. Sather, Ilanian, say ye, Tuni other than wise born a Kilavan says what to go on. Other wise born the other person to marry. Carnage Bodom. Nya, there were Ariva Arika Padia than Ingle, not there when the needy in Alan Ripa Padre, Halla, needy a pitiful rarity. And the Arivina Natchidian, ungodly. You are not worthy. You are wrong. You you blown it. Ningle put up with it here. Anna Jesu ain't the Vermberdo. Pity at Puda. Church club, Harding and Dar, Tandela Peru Farata, Untimila, Cigarette Toding, Kanja Vodim, Drugs Odim, Baruan, Wanda and the Nushami on the deliverance, and the Nushame on the Kasi Walam, Path to Kuruka, Hata 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 Avan Peruma Paratavi, like there will be a Kirube and Ambiranda. Ah, then it's the Fano. Urban Kiria Siaman, Pavi Nidiman Garavat, Nidiman and Nidimana Grill, in a Nidiman Urban Mille, Tanitan and Nidiman and Urban Nambo and Yana, Avanapola Vanjika Paton, Urban Mille. Anna Christo could Banda Prabhu, Tanitan a Pavi and Sultan, Avanapola Vanjika Paton, Burra Mille. Christo could Baramu, Nangalurum Pavi, Christo could Banda Ule, Nangalur Nidiman, Christo a Pola Vay, Mata Patrico. Ide Nambungal, Ida Paula, the children at Chile. Illadi, Nella Seda, Nella the Gudakum, Kutta Seda, Narakum, Adium, Tunda, Mank, Verman de Soldrake, and a poor pastor in the Vella, and a poor preacher in the Vella, and Tinna Lendi, Amma Pason, and Illar in the Rim, Yengo Pulavo to Gaza, and even Rand. Idle in the goody with the Katrake, Jesus Christ. As old ran on Pavi and Idimanakri, Idan the Pirimbad of the Serisida. Boldness of Anda, Nia Praman the Petty Kavala Padamel, even a Satta the Tangle Petty Kavala Padamel, Abber, Pavi and Nidimanakra, Jesus Christo Petty, Sariah Kerli Patal, Kerli Patu and the Total, our Jesus Christo Aputi Urunjikunda and the Suate, Alla Adu Bola, Adu Bola and the Kiruan and the Satti Engle, Ave Ungla Petty Yosikavana, in any pretty room there in a pretty Machi Utar and Vasan and Tolura than on Pudia Sristi Pire Crane. Paling awalnya, semua mungkin dana, semua mudi dana, dan dewan itu pola yang macam patut kerana ni nihal, bismawa sih kembali orang go halal loh ya. Peti ya tu dana, simple simple lah nak. Ippa nanti orang nihal, jiwa orang dah dewan orang yang alam ayat kerikat. Ippa umgal yang aran thotta. Kristus orang ana umgal yang nambi orang thotta, anggur suka munda. Kristus orang ana umgal 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 parve patta le, anggur berda le munda. Muda pece kerita le, anggur samada le munda. In that, Jesus Christ, the Irkara Praharamai, Ningal and Nan, Uruaka Patricro. And then, Jesus Christ, the Rodena Buddha, Akuma Irperk, Engle Alec, the Devon Mavador. If under Perimbadu is still in Karat and then the physical and under Jesus Christ, Ipanga Irkra, Ungalo Irkra. Ungalo Akumaka and the Katrivasama, Mudra Ada Rasana, Kurundia Ondu Umbad. Is there another other Rasana Makla Pango? Tamudia Kumaranum. Namudia Katar Maikra, Jesu Christudane, Ikea Maikur, Umbala Alaita, the one of my lover. Abaipa Umbala Tolumbo, the Aretoduro, Christwe Toduro. 
நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது யார் பார்க்கிறார் கிறிஸ்துவே பார்க்கிறார் ஏனென்றால் இந்த வார்த்தையின்படியே யார் நான் ஒன்றும் இது புதுசாக எழுதவில்லை என்ன அப்படி பார்க்காதீங்களோ இந்த வார்த்தையின்படி தேவனும் நீங்களும் இணைக்கப்பட்டு போனீர்கள் ஒன்னஸ் இதான் கிரேட்டர் ரெவலேஷன் தேவனும் நீங்களும் இரண்டரை கலந்து விட்டீர்கள் அப்போ உங்களை ஒருவன் நம்பி கிறிஸ்துவன் என்று நம்பி தொட்டால் சுகம் உண்டாள் நான் பிரே பண்ண போகிற இடங்களில் நான் சொல்வேன் பாருங்கோ வசனத்தை எடுத்து வாசிப்பேன் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே விசுவாசம் உண்டாகும் நான் சொல்லுவோம் இந்த கிறிஸ்துவானவர் தாமே தம்முடைய மகிமை நம்பிக்காக உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணும் வரையும் அந்த பரம ரகசியமாக இந்த ரகசியத்தை அம்மா நான் நம்புகிறேன் ஐயா நம்புகிறேன் ஏன் இந்த வசனத்தின்படி கிறிஸ்து எனக்குள் இருக்கிறார் நம்புறீங்களோ முதல் ஒரு மாதிரி தான் பார்க்குங்கள் பிறகு சொல்லுங்கள் வருத்தம் என்றாலோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஐயா நான் ஹேசில் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு அது தான் சொன்னேன் இந்த வசனம் சொல்லுதை நான் எனக்குள்ளே கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்று இதை நானும் நம்புகிறேன் முதல் நான் நம்பணும் இதை நான் நம்புகிறேன் கிறிஸ்துவானவர் தாமே தம்முடைய மகிமை நம்பிக்கையாக எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய கர்த்தராகியும் ஜேசு கிறிஸ்துவுடைய கூட ஐக்கியமாக இருப்பதற்கென்று அவரோடு இணைக்கப்பட்டு கலந்து இருக்கிறதுக்கு என்னை அழைத்த தேவர் உண்மை உள்ளவர் ஸோ அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறபடியால் நான் அவரோடு இணைக்கப்பட்டு விட்டேன் ஐக்கியமாக்கப்பட்டு விட்டேன் இதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு கை வைக்கிறேன் ஆல லூரியா அந்த அந்த ஐயாவுக்கு ப்ரே பண்ணி உண்மையாக அவங்க டாக்டர் சொன்னாங்க தலையில் பிரெயின் டியூமர் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணினார் எப்படியும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் சான்ஸ் பிழைக்கிறது அப்படி அப்படி பிழைத்திருந்தாலும் அவருக்கு காதுகளாவது மெமரி லாஸ் அந்த அந்த இது பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையோடு தான் கட்டாயம் பெறுவார் ரெடியோ என்று சொல்லி தான் இருந்தது ஆனால் நாங்கள் சொன்னவில்லை பரிபூர்ண ரிக்கவரி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த ஐயா கூண்டாவிடார் டன் ஒன்றும் பிரைவண்ணங்கள் கண்ண சாட்சி நான் முந்தைய சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இப்போ நான் கிட்டரில் அந்த ஆள் ஐயாவோட கதைக்க சொல்கிறேன் மெமரி பவர்னா அப்படி மெமரி பவர் நான் ஒத்தி இடத்துல ஒரு ஃபியூ மந்த் அதில் ஆப்ரேஷனுக்கு முதல் கோமாக்கு கோவின ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு போக போக முதல் சொன்ன விஷயங்களை நான் மறந்து போனால் அந்த ஆள் அச்சட்டா சொல்லுது நான் பாஸ்டர் நான் ஆ ஐயா அந்த அங்கே ஹெய் நோட்டுக்கு வேற சொன்னீங்க நீங்கள் இல்லை ஆளுன்னு அப்படி அச்சுட்டா நான் எப்போ சொன்ன வார்த்தையை அப்படியே சொல்கிறேன் இதுதான் ஏனென்றால் எனக்குள் ஆண்டவர் இருக்கிறார் கிறிஸ்துவானவர் தாமே தம்முடைய மக்கமே நம்பிக்கையாக எனக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார் என்பதை நான் எல்லா சந்தேகங்களையும் விலக்கி எல்லா இந்த நோமல் திங்கிங்கை எல்லாம் விலக்கி நான் நெஞ்சில் அடித்து நம்புகிறேன் குழந்தை பிள்ளை போல இதை போய் அவர்களுக்கு சொல்லுறேன் அவர்கள் அப்புறம் அவர்கள் என்ன ஏசு கிறிஸ்து அந்த காலத்தில் பெரும்பாடல் ஸ்திரி காலத்தில் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே ஒரு கிறிஸ்தவனையும் காண்கிறார்கள் அந்த கிறிஸ்தவனை கண்டு கையை பிடிக்கும் பொழுது கையை குலுக்கும் பொழுது தொடும் பொழுது அங்கே சுகம் சமாதானம் விடுதலை உண்டாகிறது ஜேசு கிறிஸ்து இருந்தது போலவே இதுதான் கிறிஸ்டியானிட்டி ஆமே ஓகே கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் எடுத்துட்டேன் ஜேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த இதை ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நீங்களும் தேவனும் ஜேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு உங்களை அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் இந்த அர்த்தம் என்ன நீங்களும் அவரும் ஐக்கியமாக மாற்றப்பட்டு விட்டீர்கள் ஆமே ஓகே காட் பிளஸ் யூ நான் இன்னொரு கிருவை நேர நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கிறேன் இப்போ ஒரு நாங்கள் ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸுக்கு அனைமா அந்த காலம் ஏழு மணிலேருந்து லண்டன் டைம் ஏழு மணிக்கு உங்கள் மத்தியில் வருகிறேன் கோட் பிளஸ் யூ ஏமே